dear friends welcome to udaya video classes today we are going to discuss 9th standard physics appo nammal innu discuss cheyan povunnathu 9th class le physics aanu appo nammal idu vare ningal cheriya classukal 8 vare nammal science ne mottham basic science nu parnaanu ningal padichathu le appo ini angotu nammal ee basic science ne nammal moonayitte divide cheyana physics chemistry and biology ee moonu branches aayittu adu divide cheyana appo ee മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇരുപത് മാർക്കിലായിരുന്നു എക്സാം എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കിൽ എക്സാം എഴുതണം എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി എവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൗതുകമേറിയ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എടുത്താലും അത് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സയൻസിനെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പാഠത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അറിവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ചോട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വീഴുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ന ഞാനല്ലാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കഴിച്ചേനെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ താഴോട്ട് വീഴുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും അതേപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കുറേ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മാർഗം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അഥവാ ദ്രവ ബലങ്ങൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കറിയണം എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലേ എന്താണ് ദ്രവം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസസിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഫ്ലോ ഓർ ഡിഫോം അണ്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ ഷെയർ സ്ട്രെസ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്നിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ അതേപോലെ എയർ ഗ്യാസസ് അല്ലേ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഒ ടു എൻ ടു എച്ച് ടു ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്യാസസ് ഏതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരാറുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ ഈ ബക്കറ്റ് ആ കോരുന്ന ബക്കറ്റ് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്തു കിണറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്നും അതിനെ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭാരക്കുറവ് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ വെള്ളത്തിന് ഉപരിതലത്തിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിന് മേലെത്തുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ബലം കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ലേ എന്തായിരിക്കാം കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിള് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജലത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിനെ ഉയർത്തുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖഭാവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ആ മുഖഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ആ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി കുറച്ച് കൂളാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ഭാവത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ എന്താണ് ഭാരം തോന്നിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭാരം കൂടുതൽ അല്ലേ അതായത് ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ സമയത്ത് അതിന് ഭാരം
ഉള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു ലിക്വിഡിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബോഡി വെച്ചാലും അവിടെ എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഈ ബക്കറ്റ് കിണറിലെ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആ കുട്ടി കല്ല് അല്ലെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഭാരക്കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബോട്ടിൽ താത്തിയ സമയത്തും ആ ബലം ഒഴിവാക്കിയ സമയത്ത് അത് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതായി കാണാം ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്കൊരു ബലം അനുഭവപ്പെട്ടതായി കാണാം ബലം എങ്ങോട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു അതിന് മുകളിലോട്ട് അല്ലേ അതിന് മുകളിലോട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ബലം എന്താണ് നമുക്കറിയണം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ബലമാണ് ബയൻസി അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെൻ എ ബോഡി ഇമേഴ്സ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ടൻ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൊയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് ഈ ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണം അതായത് അതിന് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം മുകളിലോട്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാനൊരു കല്ലിങ്ങനെ ഉയർത്തുക അപ്പം മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് താങ്ങിത്തരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭാരക്കുറവ് തോന്നാറില്ലേ കാരണം എന്താ ആ ആൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റിൽ എന്ത് വരും ലോസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വെയിറ്റിൽ ഭാരക്കുറവ് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൊയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എയറിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പാരച്ചൂട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ റൈസ് ഇൻ ദ എയർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നത് അല്ലേ അവിടെയും എന്തുണ്ട് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ പാരച്ചൂട്ട് പാരച്ചൂടിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലിക്വിഡ്സിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ ബബിൾസ് വരുന്നത് അല്ലേ ചെറിയ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയെല്ലാം ഏത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ബൊയൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ബൊയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ ബോഡി ഇമേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ടൻ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബൊയൻസി ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെ അല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ബൊയൻസി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബൊയൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബീക്കറിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേ സമയത്ത് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടും ഇല്ലേ അതായത് അവിടെ ലിക്വിഡ് എന്ത് കൊടുക്കൂ ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രഷർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടും അതാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയും ഇവിടെയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് നോട്ടം കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു അഞ്ച് നോട്ടം കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യില്ല അതേസമയത്ത് മുകളിൽ നിന്നും പ്രഷർ ഉണ്ട് താഴെ നിന്നും പ്രഷർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷർ ചെറുതും താഴെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷർ വലുതുമായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ താഴോട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർ ഉയരം കൂടുന്നവരും ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഉയരം കൂടുന്നവരും അടിഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടി വര
അതായത് ഒരു കല്ലും ഒരു ലോഹഭാഗവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹത്തിൻ്റെ കഷ്ണവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഞാനൊരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആക്രിയൽ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടണിലാണ് അതായത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എപ്പോഴും എത്രയിലാണ് വരിക ന്യൂട്ടണിലാണ് വരിക നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലല്ല ഇവിടെ വരിക ന്യൂട്ടണിലാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈ മെറ്റൽ പീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എനിക്കറിയണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഈ സ്റ്റോണിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൽ അപ്പം വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം എർത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാസ് ഇൻ ടു ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എം ഇൻ ടു ജി ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മേലെ എർത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഊട്ടറാണ് ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലേക്ക് മുക്കിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ സ്റ്റോ സ്റ്റോണിൻ്റെ മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ലോസ് ഉണ്ട് അവിടെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടണാണ് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടണാണ് ലോസ് അല്ലേ ഈ പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എവിടെ പോയി പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിത് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ലിക്വിഡിൽ ഇട്ട സമയത്ത് എത്രയായി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ലോസ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ അനുഭവപ്പെട്ട ബാൻ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് മൊത്തം അറുപത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പതിനഞ്ച് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പം മൈനസ് ചെയ്തല്ല സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ബയൻസിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ബയൻസിക്ക് ആണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ എയറിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഇന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക വാട്ടറിലുള്ള വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് ബയൻസി കിട്ടും അല്ലേ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബയൻസി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ മെറ്റൽ പീസാണ് മെറ്റൽ പീസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ആ ലിക്വിഡിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ലിക്വിഡിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അറുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എത്ര വരൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ അതിൻ്റെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ആ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ബയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബയൻസി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ വെയ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബയൻസി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ലിക്വിഡിലും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ്സിലും എന്ത് അനുഭവപ
ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്പേസിനെയാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ക്യൂബിന് ഇത്ര ഹൈറ്റും ഇത്ര ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഹൈറ്റ് ബ്രിഡ്ത്ത് അതേപോലെ എന്തോ ലെങ്ത്തും അല്ലേ ഇത് മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എൽ ബി എച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്പേസ് അതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വോളിയത്തിൽ എത്രത്തോളം മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ അതായത് ഒരു മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റും ഉള്ള അല്ലേ അല്ല ഉയരവുമുള്ള ആ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിയത്തിൽ എത്രത്തോളം മാസ് ഉണ്ട് പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഇതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എം ക്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തൗസൻഡ് എം ക്യൂബ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണല്ലോ മാസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ അല്ലേ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഇത്രയും മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതായത് ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൽ എത്ര അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാസ് എന്നും അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കാരണം ഇതാണ് ഒരു മീറ്റർ വോളിയം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വോളിയത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ വലുപ്പമുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വോളിയം ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആളുള്ളത് ഈ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആളും അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ബൈ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് എം ക്യൂ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡും ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് വലിയ വില കിട്ടിയതായിരിക്കും വലിയ വില കിട്ടുക എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എന്ത് കൂടി മാസ് കൂടി മാസ് കൂടിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ എന്ത് കൂടി ഡെൻസിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ സാൾട്ട് ഉണ്ട് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് കെറോസിൻ ഉണ്ട് ഈ സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ സാൾട്ടും കൂടി വരുന്നില്ല അതായത് മാസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ആ ലിക്വിഡിന് അതേ സമയം വാട്ടറിനോ വാട്ടറിന് ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് കെറോസിനോ കെറോസിന് ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ് അതായത് ഒരു എം ക്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം ക്യൂബ് വോളിയത്തിൽ ഉള്ള മാസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ കെറോസിനിൽ അതായത് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് എപ്പോഴും ഡെൻസിറ്റി മാസിനെയും വോളിയത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇല്ലേ അതായത് മാസ് കൂടുതലായിരിക്കുക ഒരേ വോളി എടുത്തിട്ട് മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ മാസ് കൂടിയതായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പം അതേപോലെ വോളിയം വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറയും അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനുള്ള ഡെൻസിറ്റി കുറയ ചെയ്യും എന്ത് കൂടുമ്പം വോളിയം കൂടുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഞാൻ എയറിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ സ്പ്രിങ് ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിലുള്ള വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ എയറിലുള്ള വെയ്റ്റിൻ്റെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ മൂന്ന് ലിക്വിഡിൽ ഞാൻ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കിട്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയണം ഞാൻ ആദ്യം കെറോസിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു കെറോസിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു 
10 minus 4 equal to 6 newton. Kudal buoyancy every day. Kudal buoyancy density kudi dirana. Okay, upon the mother, you concept like a theola. Buoyancy could have a little reason in the way in the liquid and the engine depend either you influence in the density influence in the other either when density increases, buoyancy also increases. Density could an angle, arm could um, buoyancy um could um. In a density corova in the area, can't like a rosil upon buoyancy um. Decrease you. Abum on now the factor la. On now the factor on a density in the parana. Okay, within the density in the parana 810, 810 on 810 kilogram m cube. What a thousand kilogram m cube on a water another. Thousand twenty five kilogram per m cube on a salt to water another. Okay, abum density could a summit by and seeing could a and random the factor in the parana. Okay, now I have a tray to number for aluminum. Foil and the chilling of Ibidian yellow pudding would come. Ah, aluminum foil in Yana, water and a male place yan. Aluminum foil, water and a male place yan. Other about a weird and ilkun I can do. Okay, Ide aluminum foil yan in the Yana Kai Contina, Surity or Bold Bullyakita, Yana Evida Idiana, Yana, E. Water Lakila, E. Water Lakita Sameta, other Mungipe, or a mass in yellow. One mass is not because the foil is not in the mass. One thing is that it is not in the mass. Now, we are floating in the mass. 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 We Alle, volume or volta niano, alla, try a irkin summit, adinde, length into breadth into height, which is number of volume can summit the cool the light end. Alle, and then yanning now Adina or bold will like kind of volume can summit though, I in the volume can summit, a trim volilla, cool the volidina, adding under the alle, adding under the inalamala. Volume could summit in the goody, buoyancy goody, buoyancy good on the car and the child volume could not summit the density level in the variation of the density coral on the tendum. A lever southern float to G and getting a little chuck and the continent up. Chilla was took a little in a float, a wooden piece, a lever, other chalapon, a plastic, it's a long in a float in the water. Car and the neckal, water neckal density coral, I reckon a maiden is e objective. This is the plot chain. the factors in the density and the volume. Okay, we have to do this. 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 We Buoyancy is the same. When an object immerses completely or partially in a fluid, the fluid exerts an upward force on it. It is called buoyancy. If buoyancy is the same, we will see in daily life. We will see the hydrogen balloon. We will see the boat in a float. We will see the same thing in the same thing. We will see the same thing in the same thing. I am going to the situation in daily life. That is why we measure the equation. Buoyancy is equal to weight in air minus weight in water. Air is liquid. Air is liquid. Liquid is weight minus weight. Buoyancy is equal to 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 what are the factors influence the buoyancy? What are the factors that buoyancy influence? What are the factors? First one, density. Turn down to the volume. That is the density. Buoyancy also increases. Density is buoyancy. Any density is buoyancy. Buoyancy decreases. Turn down to the factor of volume. Volume is buoyancy. Increase volume. Volume is increased. Because we have volume density already. Volume density is in relation. Because mass per unit is in density. Okay. Then, flow chain. We have fluid in the flow chain. We have to do this section. 
ओके अड़ क्लास नदे कूड़ा आर्कमडी लॉ फ्लोटेशन तुंग प्रिंसीपल नमुक अड़ता क्लास का थैंक यू